ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெல் டாக்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்து நான் நரேட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து மாரல் ஸ்டோரிஸாக இருக்கட்டும் மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி மெசேஜ் எல்லாம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாலிவுட் ஸ்டோரியை வந்து கம்ப்ளீட்டாகவும் நரேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதைகள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அப்படி எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் இந்த கதையை நான் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்லும் போது இந்த கதையில் எவ்வளோ டேஞ்சரஸான விஷயங்கள் வந்து கலந்துருக்காங்க அது வந்து ஜனங்களுக்கு போய் சேரும் போது அது எந்தெந்த பாதிப்புகளை வந்து உண்டாக்குது அப்படின்ற விஷயங்களும் வந்து நான் கோட் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த கருத்தை நீங்கள் வந்து முரண்படலாம் நான் இந்த கதைகளும் சொல்லி இது கேட்ட கருத்தும் நான் சொல்லும் போது அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆப்போசிட்டாக கூட யோசிக்கலாம் சரியா பட் இருந்தாலும் நான் என்னுடைய கருத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன் கதை கதை என்னன்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் வாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவருடைய ஒய்ஃபும் பக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நியூஸ் பேப்பரில் வந்து செய்தி இது என்ன வந்திருக்குன்னா அதில் வந்து குடிக்கிறது தம் அடிக்கிறது இந்த விஷயம் வந்து நிறுத்திட்டாவே நீங்கள் வந்து நிறைய பணத்தை வந்து சேமித்து வைக்கலாம் அதுக்கு ஏன் செலவு பண்ணுறீங்க அந்த பணத்தை சேமித்து வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் வந்து ஒரு காரே வாங்கலாம் ஏங்க பிஎம்டபிள்யூ காரே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிருந்தது இதை பார்த்தவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் காது புடவே வந்து சத்தமாக வாசிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டே இவங்க எத்தனையோ வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க குடிக்காத தம் அடிக்காத குடிக்காத குடிக்காதன்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த மனுஷன் வந்து கேட்குறதே கிடையாது சரி இப்படி வாசிச்சு ஆகுது நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிருக்கே அதை தான் சேமித்து வச்சா ஏதோ வந்து கார் வாங்கலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்கே இந்த மனுஷன் காது பட வாசிக்கலாமே சொல்லி சத்தமாக வாசிக்கிறாங்க உடனே இவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பேப்பரை பிடிங்க நிறுத்து என்ன என்ன போட்டிருக்கு இல்லைங்க குடிக்கிறது தம் அடிக்கிறது எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அந்த பணத்தை சேர்த்து வச்சுட்டா நம்ம வந்து பிஎம்டபிள்யூ காரே வாங்கலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்குங்க அது தாங்க வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது ஆமாம் உங்கள் வீட்டிலேருந்து நீ வரும்போது என்ன தான் எடுத்துகிட்டு வந்த உங்கள் அப்பா என்ன குடிப்பானா இல்லைங்க உங்கள் அப்பா என்ன தம் அடிப்பாரா இல்லைங்க உங்கள் அப்பா சீட் ஆடுவார் ரேஸு கிண்டி ரேஸு குதிரை ரேஸு போவார் இல்லைங்க அதெல்லாம் எதுவுமே போக மாட்டாருங்க அப்போ உங்கள் வீட்டில் எத்தனை கார் இருக்கு ஒரு காரம் இல்லைங்க அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் வந்து வாசிக்கிறேன் சரியா ஆறுலேயும் சாவு நூறுலேயும் சாவு எது பண்ணாலும் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் நீ அமைதியாக இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்க பேசின விஷயங்களை கட் பண்ணார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து சில விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இந்த கதையில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ குடித்தாலும் சரி குடிக்கலனாலும் சரி தம் அடித்தாலும் சரி அடிக்கலனாலும் சரி நீ வந்து இந்த விஷயம் உன்னுடைய குரோத் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது இது நீ சேமித்து வச்சானே சேமித்து வைக்கலனானே எப்படியும் வந்து வாழ்க்கை முன்னேறதுக்கு அது ஒன்றும் காரணமாக இருக்க போகிறது கிடையாது அப்படி வந்து இவர் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிற வேண்டிய ஒரு கருத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு இது இதுக்கு ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த கதையை நான் வாசிச்சு பார்க்கும்போது இதுக்கு நிறைய பேர் லைக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இன்னொரு கதையை நான் சொல்கிறேன் இந்த கதை இந்த ரெண்டு கதை இந்த கதையும் நீங்கள் வந்து கேளுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நான் சொல்கிற கருத்தையும் வந்து நீங்கள் உள்வாங்கிக்கோங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சா ஓகே பட் புரியல பிடிக்கலனா கூட நீங்கள் வந்து என் மேலே வருத்தப்பட வேண்டாம் ஏன்னா எல்லா கருத்துக்களும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி அவசியமே கிடையாது பிடிக்காத விஷயங்கள் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகிறது தான் வந்து புத்திசாலித்தனம் அங்கேயே இருந்து மோதிட்டு இருக்கிறத விட இந்த கதையை வந்து கேளுங்களேன் ஒரு மரம் பெரிய மரம் அதில் ரெண்டு அணில்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஒரு அணில் பார்த்தீங்கன்னா பக்திமான் எப்பவுமே வந்து கடவுளே வந்து கும்பிட்டுட்டு இருக்குமா கடவுளே 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 சொல்லிட்டு எந்த விஷயம் நடந்தாலும் போதும் கடவுளை வந்து நினச்சிக்குமா நல்லது நடந்தாலும் சரி கெட்டது நடந்தாலும் சரி எல்லாமே கடவுளுடைய அணுகிரகங்கள்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி கடவுளே வந்து நினைச்சிட்டு இருக்குமா இன்னொரு அணில் இருந்துச்சு அந்த அணில் கடவுள் சுத்தமா பிடிக்க பிடிக்காது கடவுளை நினைச்சு கூட பார்க்காது ஆனா அந்த அணில் கொஞ்சம் புத்திசாலியான அணில எப்பவுமே தன்னுடைய உழைப்பை மட்டுமே நம்பி வாழ்ற ஒரு அணில் நோட் திஸ் பாயிண்ட் அது கடவுளே பிடிக்காது எப்பவுமே கடவுள் நினைக்காது ஆனா அந்த அணில் வந்து புத்திசாலியான அணில தன்னுடைய உழைப்பை மட்டுமே நம்பி வாழ்ற ஒரு அணில் ஒரு சமயத்துல இந்த ரெண்டு அணிலும் வந்து ஓடி ஆடி விளையாடிட்டே இருந்தது அப்ப அந்த பக்திமான இருக்கிற அணில் வந்து ஒரு கலையை பிடிக்கும் போது அதனுடைய கை வந்து விலகிடுச்சு அப்படி நழுவி அப்படியே கீழே விழுந்த உடனே தரையில் விழுந்தது உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை கொஞ்சம் வயிற்றுல அடிபட்டதுனால வயிறு வந்து பயங்கர பெயினாக இருந்தது உடனே அது வந்து கடவுள் அப்போ கூட நினச்சி பார்த்தது ஏன்னா பக்திமான் இல்லை கடவுளே எனக்கு வந்து பரவாயில்ல தலைக்கு வந்தது தலைப்பா கூட போச்சு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துச்சு ஆனால் மேலே உச்சியில் இருந்த அந்த அணியில் சிரிச்சுட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா இது வந்து பகுத்தறி வாலி இல்லை கடவுளே நினைக்காது ஆனால் இது புத்திசாலியான ஒரு அணியில் இது வந்து தன்னுடைய உழைப்
சிங்கில் முரட்டு சிங்கில் வந்து சுற்றுறது வந்து ஒரு ஃபேஷன் அப்படி தான் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கணும் நம்ம வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் வந்து ஈடுபடணும் இல்லை வந்து சமுதாயத்துக்கு பிரோஜனமாக இருக்கணும் கிடையாது இன்னொரு முதலாளி அவனுக்கு பிரோஜனமாக இருக்கணும் அவன் வந்து நீங்கள் மேரிடாக அன்மேரிடாக நீங்கள் வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும் உங்களுக்கு ஆஃபீஸ்லேயே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் நான் தரேன் ஜிம் கூட இங்கேயே வச்சு கொடுக்குறேன் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதாவது ஒரு கருத்தை உடைக்க இன்னொரு கதைகளை வந்து உள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அணியில் வந்து அது வந்து புத்திசாலி நாங்கள் கோட் பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது இங்கே நிறைய அரசியல் கட்சிகளும் இந்த மாதிரி தான் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க மானம் உள்ள எந்த தமிழாக இருந்தாலும் இவனுக்கு ஓட்டு போட மாட்டான் மானம் உள்ள எந்த தமிழ் இருந்தாலும் எனக்கு தான் ஓட்டு போடுவான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசுவாங்க ஏன்னா நாம் தமிழர் அப்படின்னு சொல்லி கத்தும் போது எல்லாருக்கும் உணர்ச்சி வரும் கண்டிப்பாக ஏன் வரும் அவன் எல்லாருமே வந்து வேலை வெட்டி இல்லாமல் அவன் வந்து இருப்பான் அந்த இருபது டு முப்பது வயசு இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான உலகமாக மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு மாற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாலும் எல்லாமே மாறிடுச்சு எப்பவுமே மாற்றிட்டாங்க நம்பிக்கைகளை உடச்சி எல்லாரையும் வந்து வேறு விஷயத்தில் செ திசை திருப்பிட்டு இருந்ததுனால இப்போ யாரும் வந்து அந்த முப்பது வயசு வரைக்கும் கஷ்டத்தை தான் அனுபவிக்கிறான் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வெறுப்பு அரசியலை வந்து கேட்டால் கண்டிப்பாக அவன் என்ன நினைப்பான் ஓ இவன் சொல்கிறதா கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பான் எவனோ வந்து பிஸியாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அரசியல் விஷயங்கள கூட ஈடுபட மாட்டான் மற்ற விஷயங்கள் கூட அவன் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டான் அவனுடைய க்ரோத்தை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவான் இந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி தான் அதாவது ஒரு சில கெட்ட விஷயத்துக்கும் இன்னொரு சைட்லேருந்து பார்த்தா அது நல்ல விஷயமாக இருக்கிற அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாரும் வந்து ஜாலத்தை வந்து புரிஞ்சிட்ருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ரஷ்யமான எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது உங்கள் எதிரில் வந்து அது ஆறு மாதிரி தான் தெரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து அது எப்படி தெரியும் ஆறு மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஆப்போசிட்டில் இருந்து பார்த்தா அவன் கண்ணுக்கு வந்து அது ஒன்பது மாதிரி தெரியும் அவன் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவான் இங்கேருந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் இங்கேருந்து பாரு இங்கே வந்து இது ஆறுதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் இங்கே கொஞ்சம் பேர் வந்து கூட்டிப்பாங்க கூடி இருந்து ரெண்டு பேரும் அடிச்சுப்பாங்க இது வந்து ஓய போகிறதே இல்லை எப்பவும் வந்து சமத்துவமோ எல்லாமே வந்து நடக்க போகிறதே கிடையாது அப்படி சமத்துவம் சமத்துவம் பேசுகிறதே ஒரு இன்ஜஸ்டி தான் யாரோ ஒருத்தருக்கு பண்ணுற நம்ம ஒரு துரோகம் தான் அது பட் அதை பேசிட்டு 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 அரசியல் வெறுப்பரசியல் வெறு வெறுப்பரசியல்னு சொல்லி உருவாக்கிட்டு நாட்டை அழிச்சிட்டு இந்த கருத்து சிந்தனைகள்லாம் வந்து புகுத்திட்டு இருக்காங்க ஏங்க குடிக்க கூடாது தம் அடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கதை போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏன் இப்போ குடிக்காமல் இருந்தவங்கலாம் வந்து என்ன பிஎன் டபிள்யூ காரை வச்சுட்டு இருக்கான் உங்கள் அப்பா என்ன வச்சுருக்கான் உங்கள் அப்பன் அப்படியே ஆக்ரோஷத்தை காமிக்கிறாரான் எவன் அவன் கடவுள் அவன் என்ன வந்துட்டானா அவன் உங்கள் கடவுள் வந்து உண்மையான நல்ல கடவுளாக இருந்தால் உன் ஏன் கீழே விழ வச்சான் ஏன்னா இவர் யார் இவர் கடவுளே நம்ப மாட்டார் இவர் யார் ஒரு ஒரு புத்திசாலியான ஒரு உழைப்பை மட்டுமே நம்பக்கூடிய ஒரு ஆள் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேசுங்க இந்த விஷயத்தை வச்சுட்டு சிலர் வந்து அரசியல் ஜாலம் பண்ணும்போது அவன் தலைவராக உயர்ந்துட்டு தான் போவான் நான் கூட நிறையா வாட்டி என்னுடைய நான் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா என் கூட வந்து நாலு பேர் இருக்கும்போது நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் வந்து யார் மேலாம் யார் வேணாலும் என் மேலே வந்து கோவப்பட்டு போகலாம் எவன் வேணாலும் போகலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இவன் கூட இல்லாமல் போகலாம் போனதுக்கப்புறம் அவன் நினைப்பான் கூட இருக்கும்போது நம்ம தான் வந்து இவரை வளர்த்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்து தான் விட்டுருப்பேன் நீ வெளியில் போனதுக்கப்புறம் நீயும் பேசிக்கில் தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவேன் பட் நீ வளர்த்து விட்ட இடத்துல இருந்தால் அவன் ஸ்டார்ட் ஆகி போய்ட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து தலைவர் பின்னாடி இருந்து நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து ஃப்ரீ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறீங்களே அப்படியே வந்து மியூசிக் அப்படியே இவர் தான் வந்து பச்சை தமிழர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் இல்லைன்னு நான் சொல்லுங்க இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இதுலேயே வந்து ஒரு பயங்கரமான அரசியல் இருக்கு நான் கமல் சாருடைய பயங்கரமான ஃபேனு அவருடைய அரசியல் விஷயம் நான் அவருக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணுறேன் பட் அந்த வார்த்தை ஜாலங்கள விஷயங்கள் பற்றி தான் நான் இங்கே வந்து பேசியிருக்கேன் எப்படி பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னது அப்போ கடவுள் இல்லைன்றாரா இருக்குன்றாரா நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படியே ஒரு யூஸ் பண்ணி ஏன்னா இது வந்து இதுக்கும் ஒரு நாலு பேர் கூட்டம் சேருவோம் அதுக்கும் நாலு பேர் கூட்டம் சேருவான் போது இதை வச்சே வந்து அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வந்து பகுத்தறிவாளிங்க பெண்கள் விடுதலைக்காக நாங்கள் வந்து பாடுபடுறோம் நாங்கள் இந்துக்களின் விரோதிகள் நாங்கள் இந்துக்களை எதிர்க்கும் இந்துத்துவத்தில் இருக்கிற தத்துவங்களை எதிர்க்கிறோம் ஏன் எதிர்க்கிறோம் அங்கே தான் வந்து சாதி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து காமிச்சிக்கிறாங்க சாதின்ற விஷயமே இவனுக்கு ஆட்சிக்கு இவங்க வரும்போது தான் வந்து பிரகடனப்படுத்தி அதை வந்து பேசி பேசி இப்படி வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய ஒய்ஃபுகளே வந்து கோயிலுக
நம்ம சிஎம் நல்லா ஆட்சி தாங்க பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய தாட்டும் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் நீங்க ஏன் வந்து இன்னொருத்தர் ஒழிச்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு கருத்தை வாங்கிட்டு இன்னொரு ஏன்னா எல்லா கருத்தும் ஒரு சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது நல்லதா தான் தெரிய போகுது அதையும் வாங்கிட்டு நீங்க ஏன் வந்து கத்திட்டு இருக்க போறீங்க அவசியம் இல்லை இல்ல நான் என்னுடைய கோ கொலிக நான் கூட ஒர்க் பண்றவங்களோ இல்லை மற்றவங்களுக்கும் சொல்றது இதே தான் உன்ன யூஸ் பண்ணிப்பாங்க வளர்ந்துருவாங்க சரியா நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்த என் கூட வேலை செய்வான் நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்த வருவான் நான் உருவாக்குவேன் பட் நீ இன்னொருத்தனை வளர்த்து விட்டு போயிருப்பேன் பத்து வருஷம் நாங்கள் ஆட்சி பண்ணால் அவன் வந்து பேசி பேசி ஆட்சி வந்துருப்பான் அவன் அப்படி தான் வந்திருப்பான் அவன் தலைவனும் ஆயிடுவான் நீ என்ன ஆக போகிற பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் கூட எங்கள் பக்கத்து ஊரில் ஆக்சுவலாக எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு இந்த எலெக்ஷனே வந்து வைக்கல ஸோ பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு 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 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருக்கு அங்கே பார்த்தா ஒரு சின்ன வார்டு தான் அது ஐநூறு ஓட்டோ எவ்வளோ தான் இருக்கு போல் நான் கேள்விப்பட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க பதினோரு பேர் வந்து அந்த ஒரு சின்ன வார்டுக்கே பதினோரு பேர் வந்து போட்டி போட்டாங்க மொத்தம் பார்த்தா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஓட்டு எவன் வாங்குறோனோ அவன் தான் வின்னுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொரு ஓட்டுக்கும் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஒரு வார்டு மெம்பருக்கு ஏன் அவன் வந்து சர்வீஸ் பண்ணவா வந்து நான் எனக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவர் கை கொடுக்குறாரு நீங்க தான் வந்து என்ன உயர்த்தி விடணும் எப்படி பணத்தை சம்பாதிக்கவா இந்த அரசியல் விஷயங்கள் வந்து நீங்க பண்ணலாம் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஆட்சிக்கு வரணும் நீங்க வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது யங்ஸ்டர்ன்றவனே வந்து நாற்பது வயசு ஆளாக தான் வந்திருக்கான் இப்போ யாரா இருந்தாலும் சரி சரியா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் படிக்க வேண்டிய சமயத்தில் படிங்க அதை விட்டுட்டு நானும் வந்து போராளி பச்சை தமிழ் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வேஸ்ட் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த நீங்க அந்த வெறுப்பா இருக்க சமயத்தில் உங்ககிட்ட எது பேசணும் அப்படிதான் தெரியும் இதனால தானே நம்ம வந்து வாழ் நம்ம வந்து வீழ்த்தப்பட்டோம் இதனால தானே நம்ம எல்லாம் பண்ணும் இப்படி பேசுறவங்க எல்லாருமே வந்து வெறும் பயில தான் இருப்பான் இதுதான் அவங்களுடைய பிரச்சனையே இங்க எல்லாருமே வந்து அன்பால வந்து எல்லாம் கட்டமைக்கப்பட்ட சமுதாயம் தான் இது எல்லாரும் வந்து அப்படியே அன்பால இணங்கி இருக்கும் பட் இப்போ வந்து அந்த அந்த ஜாதி இந்த ஜாதின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கடைசியாக வந்து நாங்கள் சமத்துவத்தை விரும்பணும்னு சொல்லி எல்லா ஜாதி கட்சிகளும் ஒன்றா வச்சு ஒன்றா இருந்துட்டு ஓட்டு அரசியல் வந்து பண்ணுறாங்க இந்த தப்பான கதைகளை உள உள்ள விட்டு அதுக்கு சில கூட்டத்தை சேர்க்குற மாதிரி தப்பான விஷயங்களும் அந்த செய்திகளை உள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுனால தான் ஜனங்கள் வந்து ஒன்று சேரவே மாட்டுறாங்க எப்போ வந்து இந்த இந்த ரஷமான எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்கள இந்த பக்கம் வந்து பார்க்கும்போது ஆறு தெரியுது அந்த பக்கம் வந்து பார்க்கும்போது ஒன்பது தெரியுதுன்னு இந்த எப்போல்லாம் இது இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த போராட்டம் வந்து ஓயவே ஓய போகிறதில்ல இந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால இந்த கருத்துக்களை இவங்க திணிச்சு திணிச்சு இவங்களுடைய காரியத்தை வந்து சாதிச்சுப்பாங்க எவனோ ஒருத்தனை நீங்கள் வந்து வளர்த்து விடணும்னு சொல்லி ஏன் பார்க்குறீங்க அவனுக்காக வந்து ஏன் கொடி பிடிச்சி போய் நிற்கிறீங்க இதுக்கப்புறம் இல்லை நிற்காதீங்க நீங்கள் வந்து போராட வேண்டியது ஒரே ஒரு நாள் தான் ஓட்டு போடுற அன்னைக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் போராடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள்லாம் போராடவே கூடாது உங்கள் தலையிலே வந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கணும் ஏன் அவனை வந்து செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடு நிறுத்திக்கோங்க அதை விட்டுட்டு அவர் வந்து போராடுறங்க அவர் வந்து பேசுறாருங்க மழையில் பேசுறாருங்க அவர் அது பண்றாருங்க எல்லாம் வீடியோல பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் சினிமால பண்ணா மட்டும் அதை கிண்டல் பண்றீங்க நேர்லேயே ஒருத்தர் வந்து எல்லாம் ஷோ காமிக்கிறானுங்களே சினிமால ஒரு மனுஷன் சினிமால தான் நடிக்கிறாரு நிஜ வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து நேர்மையா தான் இருக்காங்க சிலர் கரெக்டா தான் வந்திருக்காங்க ஆனா இந்த சின்ன பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பா விட இவருக்கு வந்து வயசு அதிகமா இருக்கும் ஏ அவன் கிடையாது நான் கூத்தாடி ஆக்சுவலாக நடித்தோ சரி எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு யூ யூடியூபராக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லை வந்து ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஒரு டாக்டராக இருந்தால் அவங்க வந்து மேலே வரவங்க எவனும் வந்து கஷ்டப்படாமல் மேலே வந்ததே கிடையாது முட்டால் இருக்கிறவன் எவனும் வந்து மேலே வரவே முடியாது புத்திசாலியாக இருந்தால் தான் அவன் வந்து உச்சத்திலே இருக்க முடியும் உச்சியிலே இருக்க முடியும் அந்த புத்திசாலி தனம் இல்லைனா அவனால் வரவே முடியாது அவங்கள போய் முட்டால் நீங்கள் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இதுதான் வந்து இந்த உலகம் வந்து போயிட்டு இருக்கு அவங்க அவங்களும் அந்தந்த விஷயம் வந்து புரிஞ்சிக்காம அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால இவங்களும் வந்து அதுக்கு பலிகட ஆகிறாங்க அதுக்கு வந்து இன்னொருத்தரை வளர்த்து விடுறதுக்கு நீங்களே வந்து போய் நின்றுட்டு கடைசியாக ஏமாற தான் போகிறோம் இந்த விஷயங்கள் அந்த நம்பிக்கைகள் அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இது எல்லாமே எப்பயோ உடச்சிட்டாங்க சரியா எல்லாமே உடச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இதை கொண்டு வரவே முடியாது நான் கொண்டு வரவேன்னு சொல்கிறதே வந்து ஒரு ஏமாத்து வேலை தான் கரண்ட் இல்லாமல் நான் வந்து இயற்கையாகவே பண்ணுவேன்றதே ஒரு ஏமாத்து வேலை தான் கரண்ட் இருந்தாவே எல்லாமே தப்பு தான் பண்ண பார்ப்பான் மண்ணு திருடாருன்னு சொன்னால் கூட சின்ன சின்ன ஆட்கள்லாம் அங்கே ஏழு மாதிரி இருக்கனால என்ன பண்ணுவாங்க கூடையில் மண் வாரி எத்தனை போய் திருடி தான் இருப்பாங்க திருட்டு நடந்துட்டு தான் இருக்கும் எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதாவது
அண்ட் அதே மாதிரி தான் அரசியல் கட்சிகளும் நீங்கள் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இன்னொருத்தருக்கு வந்து கொடி பிடிச்சிருப்பீங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசுக்கு இன்னொருத்தர் கொடி பிடிப்பீங்க அந்த முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கொடி பிடிப்பீங்க இதுதான் வந்து நடக்க போகுது சரியா இப்படி மாற்றி மாற்றி நடக்கும்போது ஏன் இன்னொருத்தருக்காக நீங்கள் வந்து கொடி பிடிச்சிட்ருக்கீங்க இறங்கி நீங்கள் செய்யுங்க அவருக்காக ஏன் போராடிட்டு அவருக்காக ஏன் ட்வீட் பண்ணிட்டு அவருக்காக ஏன் வந்து வீடியோ பண்ணிட்டு அப்படிலாம் வந்து போட்டுருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் உங்கள் அம்மா அப்பா தான் வந்து கடவுள் அதை நீங்கள் பார்க்க பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் மீண்டும் ஒரு ஹாலிவுட் நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்ல போகிறது ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டோரி தி ஹேண்ட் மேடின் அந்த படம் அந்த படத்தோட கதை தான் வந்து நான் நரேட் பண்ண போகிறேன் பாய்